Hey guys, this is CH Chandan Patne and in today's video we are going to discuss about virtualization. All right, this particular topic is covered in chapter number four uh, of your EIS subject. Now let me explain to you virtualization very practically. Uh, look, I purchased this uh, product, this laptop, uh, which is MacBook Air, and uh, it costed me somewhere around eighty thousand. Fine. Uh, because I was into movie making and video editing, so this laptop was perfect for me. Okay, but जैसे ही मैंने office join किया, तब मुझे realize हुआ कि obviously we have to work on Tally and some other software which is totally based on Windows operating system. तब अब मेरे पास ऐसा situation हो गया कि मैंने अभी अभी eighty thousand का ये laptop खरीदा है और एक और मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आ गई है जिसका ओएस विंडोज होना चाहिए और ताकि मैं उसमें टैली ये सब इंस्टॉल कर पाऊं सो व्हाट वाज माय सिचुएशन आपको मैं एक डायग्राम से शो करता हूं दिस वाज माय सिचुएशन ये जो आपको ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर दिख रहा है ये सिचुएशन था मैंने मैक मैंने एप्पल का हार्डवेयर ले लिया था मैकबुक एयर ले लिया था ओके okay, उसके अंदर ऑब्वियसली ओएस कौन सा है मैक ओ है और मैं कई सारे उसमें एप्लीकेशन यूज कर रहा था नाउ बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूज टैली ऑल्सो मेरे पास क्या ऑप्शन था मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं एक और हार्डवेयर खरीदू मतलब एक और लैपटॉप खरीदू उसके ऊपर मैं विंडोज ओ एस इंस्टॉल करूँ और फिर साथ में अपने एप्लीकेशन जितने भी मुझे यूज करना वो इंस्टॉल करूँ दिस वॉज दी ओनली ऑप्शन अवेलेबल और ये ऑप्शन ठीक भी था बट ये लैपटॉप खरीदने के लिए मैंने लेट से मैंने ऑलरेडी एटी थाउजेंड स्पेंड किया और साथ ही साथ इस हार्डवेयर को परचेज करने के लिए भी मुझे थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड एटलीस्ट स्पेंड करने पड़ते फाइन सो so, ये हमारा सिनारियो था वर्चुअलाइजेशन के पहले का बट मेरे को मेरे को लगा कि अभी एटी थाउजेंड स्पेंड किया है फिर थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड एक और लैपटॉप के लिए जस्ट टू यूज टैली आई हैव टू स्पेंड सो कुछ ऐसा तरीका नहीं हो सकता क्या कि हम एक ही सिस्टम पे सारा काम कर दे देन आई केम अक्रॉस द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है uh, अभी आपको मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ देखो वर्चुअलाइजेशन का मतलब uh, यहाँ पे मेरे पास सिस्टम्स कितने हैं फिजिकली आप सभी को दिख रहा है ये एक सिस्टम और इसमें आप देखो मैक ओ एस चल रहा है ठीक है फिजिकली आई गॉट वन रिसोर्स बट एक और टैली के लिए विंडोज लैपटॉप खरीदने के बजाय मैंने क्या किया इस सिस्टम को वर्चुअलाइज किया मैंने इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जिसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर और उसके कारण मेरे यहाँ पे दो रिसोर्सेस क्रिएट हो गए देखो अभी क्या करना पड़ता है मुझे जब मुझे वीडियो एडिटिंग ये सब का काम करना पड़ता है तो आई यूज द मैक ओ एस बट जैसे ही मुझे ऑफिस का काम करना है टैली ये सब ऑल आई हैव टू डू ए स्वाइप इट एंड देखो यहाँ पे क्या आ जाता है विंडोज ये तो इसमें सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ये रहा ये विंडोज है मेरे पास सी I have the Windows uh, uh, OS also. तो यहाँ ऐसे swipe किया तो Mac आ जाता है यहाँ पे swipe ऐसे करने से वापस से मेरे पास Windows है So basically what I have done here, I have virtualized my system. एक physical system से मेरे पास कितने resources हो गए दो logical resources. आप एक बार यहाँ definition पढ़िए what is virtualization? It is the process of creating logical computing resources. From the available physical resource, यहाँ पे physical resource मेरे पास कितना है एक एक hardware है और मैंने इसमें दो logical resources create कर दिए वो कौन कौन से हुए एक तो मेरा जो Mac OS एस था और साथ ही साथ मेरे पास क्या आ गया अभी विंडोज दिस इज गाइज वॉट वर्चुअलाइजेशन इज अगर आप लेट्स गो बैक टू द डायग्राम उसमें मैं आपको समझाता हूँ ये मेरा ट्रेडिशनल सीनारियो था मुझे दो हार्डवेयर खरीदने पड़ते हैं नंबर वन और नंबर टू और मेरे को लगभग थर्टी फाइव थाउजेंड का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बियर करना पड़ता बट वर्चुअलाइजेशन के कारण क्या सीनारियो आ गया है ये मेरा हार्डवेयर है आप देखो ये वी एम वेयर यहाँ जो लिखा हुआ है दिस इज अ सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं हाइपर और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है ये सॉफ्टवेयर इट सेपरेट्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम दी अंडरलाइंग हार्डवेयर आप ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में देखो ओएस डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है हार्डवेयर से ओएस कनेक्टेड है बट अभी वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा है ओएस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी हार्डवेयर ओ एस किससे कनेक्टेड है वी और ये वी क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं क्या हाइपरवाइजर ये क्या करता है आपके हार्डवेयर को और ओएस को सेपरेट करता है और उसके कारण आप क्या कर सकते हैं आप देखो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ओएस है हमारे पास ये मान लो मेरा मैक ओएस हो गया ये मान लो मेरा विंडोज हो गया और उसके ऊपर हम अपने अपने एप्लीकेशंस लगा सकते हैं दिस इज द पावर ऑफ वर्चुअलाइजेशन इससे क्या फायदा हुआ 
आपका कॉस्ट काफी बच गया राधर देन बाइंग अनादर लैपटॉप अनादर सिस्टम ऑफ थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड मेरा एक ही सिस्टम पे दोनों काम हो गया दिस इज वर्चुअलाइजेशन ओके okay, ये मैंने कैसे किया यहाँ पे मैंने मेरे हार्डवेयर पे ये हाइपरवाइजर जो है वीएमवेयर बोल के वो ही डाउनलोड किया और उसके कारण अब आई कैन रन मल्टीपल ओएस ऑन माय वन सिस्टम वन फिजिकल सिस्टम पे दिस ऑल आई नीड टू डू इज स्वाइप ये मैक आ जाता है यहाँ पे वापस से विंडोज आ जाता है आप एक बार ये सेंटेंस वापस पढ़िए द कोर कंसेप्ट सॉरी वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लॉजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस फ्रॉम द अवेलेबल फिजिकल रिसोर्स तो नाउ टू लॉजिकल रिसोर्सेज आई हैव बट इन वन फिजिकल रिसोर्स सो दिस इज द पावर ऑफ वर्चुअलाइजेशन इट हेल्प अस इन सेविंग लॉट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हम छोटे छोटे कई सारे हार्डवेयर ले लेते थे लेस पावरफुल बट अब कंसेप्ट क्या आ गया कि बाय वन पावरफुल हार्डवेयर एंड इंस्टॉल मेनी इंस्टेंसेज ऑफ ओ एस इन इट सो गाइज आई होप वर्चुअलाइजेशन प्रैक्टिकली अब आपको क्लियर हुआ क्या है एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक जिसमें आपको डाउट रहता है एंड यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट डू पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू थैंक यू बाय